해치코트에 관한 질문들이 굉장히 많으시더라고요 제가 하는 방법입니다 사람들이 가장 실수를 많이 하는 부분이 바로 뭔가 잘 발리는 느낌? 계속 강조하는 오늘의 키워드는 음향 나오고 일요일도 이렇게 나와가지고 우리 가린이 여러분들을 위해서 지난 새들 스티치 영상이 아주 반응이 이틀 만에 조회수 700이 넘어갔어요 물론 유명하신 분들에 비하면 조회수가 작을 수는 있지만 저한테는 엄청나게 뭐큰 기초 강좌를 시작한 김에 어, 몇 가지를 더 하고 뭐 작품을 또 만들고 이런 과정으로 제가 여러 가지 컨텐츠를 계속 하려고 해요 많은 응원, 댓글 부탁드리겠습니다 자, 썸네일 보시면 특히 최근에 올라간 위에 녹색 띠가 이렇게 있죠 녹색 띠 그게 기초 강좌예요 자, 어쨌든 우리 가린이 여러분들 뭐가 궁금해 하실까 고민을 되게 많이 해봤는데 아무래도 제가 이렇게 검색을 해보니까 에치코트에 관한 질문들이 굉장히 많으시더라고요 그리고 궁금하기도 하고 마감을 어떻게 해야 좀 깔끔하게 되는지 좀 예쁘게 근데 사실 할까 말까 왜 고민을 했냐면 이 에치코트는 너무나도 방식이 많아요 각자 제작자의 스타일들이 워낙 틀리기 때문에 뭐가 맞다 틀리다 이런 방법이 사실 없거든요 그래서 고민을 좀 하다가 아 그래도 그냥 제가 하는 방식을 보여드리면 뭐 조금이라도 도움이 되지 않을까 생각해서 음뭐 도움이 되지 않을까요? 자 여러분들 다 아실 수도 있지만 에치코트로 마감하는 원리만 알면 아주 간단합니다 그림으로 설명을 드릴게요 하나의 가죽 그리고 이게 뭐 안감이라고 치자고요 헷갈리니까 색깔 다른 걸로 할까? 자 이제 안감 이렇게 붙는단 말이에요 이게 지금 우리가 이제 가죽을 봤을 때 이렇게 평평한 것처럼 보이지만 사실은 막뭐 하여튼 이런 식으로 돼 있단 말이지 이런 식으로 좀 약간 이런 상태예요 이런 상태 우리가 이렇게 봤을 땐 그냥 평평해 보이는 거죠 자 그러면 이 상태에서 이제 우리가 뭐 에치코트를 바른단 말이에요 에치코트를 만약에 올린다 자 얘를 이렇게 빼볼게요 좀 위에만 봐보세요 자 에치코트가 이렇게 스며들면서 이렇게 올라갔을 거 아니에요 이렇게 그럼 여기가 울퉁불퉁 하잖아요 이렇게 사실은 우리가 아무리 처음에는 깔끔하게 올린다 하더라도 울퉁불퉁해요 왜냐면 단면 자체가 원래 그랬으니까 그래서 이제 올리면 올릴수록 얘네를 이제 사포로 이렇게 깎아주는 거예요 한번 올리고 깎고 또 올리고 깎고 아까 말씀드렸듯이 지금 여기서 다시 보여드릴게 지금 원래는 이제 뭐 제가 단면이 막 보면 이렇게 있다 그랬죠 이렇게 있는 상태에서 자 여기서 처음으로 사포질을 들어가는 거예요 처음부터 처음부터 사포질을 들어가서 여기를 이렇게 까까 까, 까 까면서 이거를 약간 단면을 좀 평평하게 이제 만들어 놓으면 에치코트를 올리면 이제 아까보다 낫단 말이죠 시작점이 지금 아까보다 낫잖아요 그죠? 자이 상태에서 다시 이제 에치코트 한번 올리고 다시 깎아내고 자 이렇게 평평하게 만드는 그러니까 원리가 이런 거예요 쉽게 얘기하면 간단하죠 자 어쨌든 그냥 통가죽 단일로 사용할 때 마감은 큰 문제가 되지가 않아요 사실 문제는 어디냐 서로 다른 소재의 가죽이 접합이 됐을 때입니다 서로 다른 가죽이 접합이 됐을 때이 에치코트의 흡수율이 틀려요 여러 번 바르고 정리하면서 마감을 하는 방법밖에 없어요 이 에치코트라는 게 어떤 사람은 굉장히 두껍게 그리고 어떤 사람은 굉장히 얇게 거의 단면이 비칠 정도로 이건 어떤 그 디자인과 브랜드의 특성이기 때문에 어떤 게 맞다 틀리다고 라할 수는 없어요 예를 들면 옛날에 그 루이비통 같은 경우에는 내추럴한 컬러의 그 빨간색 에치코트를 많이 발랐었죠 근데 어떻게? 거의 투명하게 그러니까 단면에 이 단차가 보일 정도로 그게 그 브랜드의 어떤 시그니처였어요 근데 어떤 브랜드 같은 경우에는 그 단차 이걸 아예 가려질 정도로 두껍고 진하게 바르기도 했고 그 발렉스트라라는 브랜드가 있었죠 발렉스트라 같은 브랜드는 엣지코트를 넘어서 아예 라인을 잡아버렸죠 그게 그 브랜드의 특성이 된 거예요 자 이렇게 모두 마감하는 방식이 브랜드마다 틀리기 때문에 오늘은 그래서 기본적인 아주 기본적인 엣지코트 마감을 보여주는 걸로 그렇게 한번 해볼게요 자, 지난 시간에 스티치 했던 그 가죽입니다 지금 현재 두 장이 붙어 있는 상태고요 겉면은 일반 베지터블 소가죽 그리고 뒷면은 누벅 처리된 카프스킨입니다 이런 경우가 가장 많죠 어떻게 보면 은 가장 흔한 경우입니다 어, 이걸로 바로 그냥 에치코트를 발라볼 거예요 자, 뭐 에치코트를 놓을 이런 판이 있어야 될 거고 일단 빈통 저는 이거 플라스틱 어디지 을지로? 하여튼 그 플라스틱 공병 가게에서 많이 샀어요 이거를 여기 이제 에치코트를 부어서 그때그때 그때 이제 눌러서 사용을 합니다 산건 아니고 씻었어요 여기에 좀 제일 많이 쓰는 이 페니체? 페니체를 일단 오늘 제가 선택을 했어요 블랙 색상입니다 빈 병에 부어볼게요 자, 이건 뭐 이제 팁이긴 하지만 이것도 플라스틱이고 이렇게 공기가 노출이 잘 돼요 그 고무 바킹 같은 게 있어요 그 고무 링 같은 거 사이즈별로 다 있는데 그런 것들을 이제 이런 부분에 고무 링을 대서 잠궈주면 은 아무래도 공기 노출이 최소화 되겠죠 자뭐한 가지 팁이고 여기서 하나 더 팁을 하나 알려드릴게요 어, 짜잔 이게 뭐냐면 어, 스테인레스 구슬이에요 어, 이것도 아마 온라인에서 그렇게 비싸지 않게 구매를 하실 수 있을 겁니다 그래서 이런 구슬을 사이즈별로 있는데 뭐 아무거나 하셔도 돼요 여기 안에 하나씩 두 개씩 넣어주고 이제 흔들어서 잘 섞이게 이렇게 사용해주면 은 굉장히 좋습니다 
스탠레스 구슬이 있는 상태에서 이렇게 흔들어주면 아무래도 그냥 흔드는 것보단 잘 섞이겠죠? 에치코트를 바르는 도구는 굉장히 많습니다 하지만 저는 매직 블럭을 써요 나한테 편하니까요 송곳으로 바를 수도 있고 뭐 에치봉? 뭐 하여튼 뭐 그런 것들도 있던데 저는 뭐한 번도 안 써봤어요 저는 이런 집게 같은 거에 매직 블럭을 잘라서 끼워서 에치코트를 바르기 때문에 지난 영상들을 아마 보시면 은 아시겠지만 이 손잡이가 이렇게 딱 집게가 있는 게 가장 편하더라고요 뭐이 집게는 아무거나 쓰셔도 되고요 이거 뭐 알땡 문구 뭐 이런 데서 구입한 거예요 좋은 거 사실 필요 없고 자기 손에 맞는 걸로 매직 블럭은 저 같은 경우에는 잠깐만요 자, 뭐 언박싱은 아니고요 저는 이렇게 매직 블럭을 대량으로 시켜버려요 그리고 계속 계속 두고두고 쓰는 편이죠 엄청 오래 써요 매직 블럭도 사이즈가 여러 가지인데 어 이렇게 크기는 두 가지가 있어요 하나는 폭이 좀 좁고 넓은 스타일 그리고 하나는 완전 큰 직사각형 스타일인데 제가 생각했을 때는 이런 타입이 잘라 쓰기는 훨씬 편해요 같이 해보자고요 정교하게 자를 필요가 전혀 없어요 이거는 자 이렇게 이제 담아두고 그때그때 꺼내 쓰는 거예요 많이 모였죠 매직 블럭을 이렇게 껴서 에치코트를 바릅니다 음 간단하죠 이제 준비는 끝났습니다 이 가죽에 한번 발라 봐야겠죠 자 이거는 해도 되고 안 해도 되는 거예요 저 같은 경우에는 저 같은 경우에는 이렇게 가죽을 만져 봐요 이렇게 만져보면 뭔가 이 거칠거칠한 느낌이 있는 방향이랑 그리고 이렇게 부드럽게 나가는 방향이 있어요 저는 이 부드럽게 나가는 방향으로 에치코트를 발라줍니다 뭔가 제 의식 같은 거예요 뭔가 잘 발리는 느낌 아까 설명했듯이 우리가 이 가죽 두 장을 접합을 했는데 완벽하게 본딩이 됐다고 생각하지만 사실 가죽 단면 자체가 매끄러운 상태가 아닙니다 절대로 그래서 두 장이 잘 붙어 있지만 사실 이 틈이 있단 말이죠 이 틈들이 있어요 한쪽 가죽 안에도 틈이 있고 새로 붙인 가죽 안에도 틈이 있고 이 사이 붙은 이 사이에도 틈이 있어요 우리 눈에는 바로 보이진 않지만 그래서 울퉁불퉁한 상태예요 지금은 쉽게 얘기하면 이거를 사포로 단면을 갈아줌으로써 이 틈새를 미세하게 먼저 메꿔주는 작업을 할 겁니다 바로 보여드릴게요 자 지금 아무것도 하지 않은 상태에서 사포질을 먼저 하는 거예요 자 일단 이거는 제가 하는 방법입니다 사포를 준비했는데요 방수로는 400방입니다 400방 생각보다 되게 거칠어요 어, 아까랑 비교해보면 가죽 두장 사이의 이 경계선이 조금 모호해졌어요 왜냐면 400방짜리 이 사포로 정리를 했기 때문에 지금 이틈 사이는 이 가죽 가루들이 틈새를 지금 메꾸고 있을 거란 말이에요 이 상태로 가죽은 지금 옆으로 삐져나오기 시작할 겁니다 왜? 사포로 갈았으니까 베지터블 같은 경우에는 이때 이 엣지 부분을 살짝 정리를 해줄 거예요 이런 도구로 말이죠 자, 이 상태에서 첫 번째 엣지 코트를 발라주는 겁니다 아, 매직 블럭에 묻혀주고요 자, 첫 번째 엣지 코트는 색칠하듯이 가볍게 여러 번 발라주는 거예요 지금 약간 덜 건조된 이 상태에서 바로 열 마감을 하는 거예요 첫 번째 얇게 여러 번 바른 상태에서 열 마감을 해주면 얇은 이 엣지코트가 이제 적당하게 스며들 겁니다 자, 열 마감을 했을 때 사람들이 가장 실수를 많이 하는 부분이 바로 엣지코트를 너무 두껍게 바른다는 거예요 두꺼워 두꺼워 왜냐면 얇게 제가 말했죠? 계속 강조하는 오늘의 키워드는 색칠하듯이 에요 색칠하듯이 얇게 펴지면서 이 열에 의해서 골고루 스며들 겁니다 이 단면에 자 우리가 이 마감이라고 하는 거는 보호의 역할이 있을 수도 있고요 이 가죽 두 개가 겹쳐진 이 부분이 보기 싫으니까 가리는 그러니까 우리가 흔히 얘기하는 심미적 심미적 요소가 있을 수도 있는 거고 그두 가지 이유를 가지고 있는 거예요 계속 옆면을 만 지기 때문에 제품을 사용하면서 달른단 말이죠 그 달른 거를 이 엣지코트가 보호함으로 인해서 나중에 AS가 들어왔을 때는 이 엣지코트만 다시 작업을 해주면 돼요 실제로 이제 저 같은 경우에도 3, 4년 된 제품들이 다시 AS가 들어오게 되면 거의 대부분이 이제 엣지코트가 날라가 있어요 이제 많이 다른 거죠 많이 사용했기 때문에 그러면 쉽게 생각해서 이 엣지코트만 다시 발라주면 다시 깔끔한 상태가 돼요 그래서 이 엣지코트 마감이 좋은 점이 그런 부분입니다 엣지코트만 계속 수선을 해주면 되니까 자 근데 여기서 제가 경험해본 결과 두껍게 올리면 두껍게 올라갈수록 실질적으로 데미지를 빨리 입어요 근데 얇게 여러 번 여러 번 여러 번 마감을 했을 때는 오히려 내구성이 오래 가더라고요 이건 제 경험에 의한 겁니다 여러분들도 당장에 보기 좋게 볼록하게 올라간 엣지코트가 마음에 들 
길지라도 사실 오랜 시간을 두고 마감이라는 것 그래요 얇게 여러 번 그리고 충분히 건조시키고 다시 바르고 또 충분히 건조시키고 내구성이 좋아진다는 거예요 쉽게 얘기하면 이건 마감이잖아요 마감 자 어쨌든 얇게 아까 색칠하듯이 발랐죠 색칠하듯이 바르고 열 마감으로 지금 단면에 흡수를 시켜준 거예요 단면에 흡수를 시켜줬어요 그러면 흡수가 된과 동시에 지금 건조가 어느 정도 됐을 겁니다 실질적으로는 충분한 건조를 시켜줘야 돼요 더 충분하게 원래는 시간을 충분히 두고 자연 건조를 시키는 게 맞는 방법인데 어, 지금 뭐 촬영을 해야 되니까 무작정 기다릴 수는 없고 이런 드라이기를 이용해서 좀 건조를 빠르게 시켜줄게요 자, 이 상태에서 800 내지는 한 1000방 정도의 사포로 아주 부드럽게 부드럽게 정리를 해주는 거예요 자 이제 표면이 매끄러워졌어요 자 이렇게 표면이 매끄러워진 상태에서 이제 2차 에치코트를 바를 겁니다 자 여기서 핵심이 있어요 포인트 자 우리가 아까 이 매직블럭 한쪽 면으로 에치코트를 발랐죠 그리고 얘를 건조시켜 준과 동시에 어떻게 얘도 건조가 됐단 말이에요 이 매직블럭 한쪽 면도 건조가 되니까 딱딱해졌어요 딱딱해졌어 과감하게 반대쪽으로 새롭게 발라주는 거예요 자 이게 포인트예요 결과 아닌 것 같지만 중요합니다 자, 우리는 늘 프레쉬하게 프레쉬한 면으로 자 2차 발라 볼게요 자 에치코트를 보여주고 자 그리고 발라주는 겁니다 자, 잘 발라졌죠? 이제 건조할 때까지 기다리는 거예요 자, 우리는 지금 갈 길이 머니까 드라이기로 빨리 건조시켜 볼게요 자 이제 보면 2차로 지금 바른 상태예요 2차로 뭐 거의 이제 거의 한 8, 90% 완성됐어요 지금 충분히 더 건조를 해주고 마지막으로 뭐 사포를 해도 되고 안 해도 되는데 뭐 살짝만 한번 정리를 해볼게요 자 살짝만 사포를 했고요 자 그리고 마지막 에치코트를 바를 겁니다 자 이렇게 마지막 에치코트까지 발랐습니다 자 이제 건조가 끝났어요 아우 더워 자 이제 3차까지 건조가 끝나니까 어떻게 돼요? 깔끔하죠? 이 부분도 깔끔하고 됐고 어때요? 이게 끝이에요 끝! 끝! 간단하죠? 여기서부터는 뭐몇 번을 더 올리고 그거는 이제 자기 마음인 거죠 자기 마음 나는 더막 그냥 완벽해야 돼뭐더 두꺼워야 돼 그러면 계속 바르는 거예요 계속 바르는 거고 저 같은 경우에 그냥 여기서 끝내버리죠 반복하게 되면 이제 더 두툼하게 올라가겠죠 내구성도 좋아질 거고 근데 저는 한이 정도 이 정도가 딱 과하지 않고 적당한 것 같아요 이 정도면은 자 그러면 여기서 한 가지 의혹이 제기될 수 있어요 왜? 이 아데세라는 그리고 르가드라는 비싼 도구로 열 마감을 하니까 만약에 이게 없으면 어떡해 이게 없는데 자 우리는 정말 감사하게도 대체가 있습니다 열 마감을 할수 있는 도구가 또 존재해요 근데 이게 또안 알려주려고 그랬는데 